对于过去的选择，还有以后的人生，我现在很混乱，也很迷茫。虽然我不知道你发生了什么，但是我知道，你的选择是对的。解决混乱和迷茫最好的方式，就是让自己找到一个可以去努力和投入的方向。虽然开头会很难，但是这确实是最快走出低潮的方式。嗯、我觉得，家应该是港湾，是后盾。是充满欢笑、彼此信任的地方，不该让你有这样的表情。你年纪不大吧？应该没有成家。为什么对家庭关系这么了解？那可能是遗传我妈吧。我妈是一名心理咨询师，特别了解家庭关系这方面。当初她和我爸提出分手。仅仅是认为我爸不再爱他。当时我爸很郁闷，他也没出轨，但我妈就是坚持，觉得他的心不再属于他。后来呢？后来我爸遇到另外一个女的，再婚了。我妈到现在还一直单身着，每天努力工作。偶尔也谈谈恋爱，过得挺好的。听起来真让人羡慕。我有个朋友也跟我说过，高质量的单身胜过低质量的婚姻。我妈妈也告诉我，婚姻生活有时候确实很难很难，所以不要勉强自己，不如尊重自己的天性，作为独立的个体而活着。而不是作为谁的妻子、谁的妈妈，别人给你的社会身份里。妈妈，你去哪儿了？我跟朋友聊点事。妈妈也有朋友。当然了，妈妈当然有朋友啦。以前妈妈也经常跟朋友一起吃饭，一起逛街，周末的时候还一块玩儿。只是现在都联系的少了。现在妈妈最好的朋友呢，就是小心怡和小飞姑姑，还有爸爸和十月阿姨，不要忘记哦。嗯，来，心怡，快睡吧。没有确凿的证据，但我相信自己的直觉。啊，虽然我也不知道你这个直觉是不是真的，但作为你这么多年的好朋友，我必须为你考虑。这段时间你千万不能离开家，你要盯紧一点。我反而想抽离一点。你在这么敏感的时期抽离，不是很危险吗？小飞。我现在很痛苦。我在这个家里，我的脑子就一片混乱。做饺子的面团，不也是要醒一醒才好擀吗？所以，我想给自己多一点时间，多一点距离去醒一醒。可是，好了，我已经决定了。而且，这个机会很难得啊。我不想错过，但是你在这个时间段离开的话，如果出什么事，你不是打瞌睡给个枕头吗？该发生的终究会发生，我一辈子看着也没用啊！你确定？如果真的发生了，我会做决定。
白哥哥又哭了。为什么呀？他说没有爸爸了，爸爸搬走了，只剩妈妈了。妈妈要保证爸爸不搬家。你这个香水味太重了，会粘到你一鸣哥衣服上的，是吗？我没觉得，可能是习惯了吧。姐，如果你喜欢的话，你也可以拿去用。我不喜欢用别人的东西，但我完全不介意，哪怕是我很喜欢的东西，大家换着用也没关系啊。有些东西，我可以不介意，但你要清楚哪些是不能分享的，你最好也别碰。心怡，妈妈不在家，你不要调皮，要听话啊、哦。我不在家，你要听外婆话啊！放心吧，不用操心家里，一切都有我。我约好车了。你是周日的下午回来吗？到时候我去接你啊。现在还不确定。啊，那你提前给我打电话吧。车来了，我先走了。自己啊。可以让我们更漂亮的呀！来，给你喷点儿。你要出去啊？嗯，我想出去玩。我们去坐公交车，蒙上眼睛。随便指到哪一站，就在哪玩一天，好不好？啊，其实我,我有一些很重要的话。明、嗯、哥，你就陪我去玩嘛，好不好？你真的不陪我去玩吗？那我走了，爸爸，快走吧